Dobar dan, evo nas opet u Božičnom i Novogodišnjem izdanju. Danas ću vam pokazati kako možete sami napraviti ovako neke ukrasne borove. Ako vas bude zanimalo možemo napraviti i ovu podlogu, ali ja bih vam pokazala kako sam došla na ideju da napravim ovako jedno svjetleće drpce. Mislim da je to zanimljivije. Treba će nam bijela vuna, zelena i malo crveni, heklica, škarice i obična igla za šivanje. Radit ćemo bijelom bojom kako bi se bolje vidjelo i počet ćemo sa magičnim prstenom. Napravimo još tri niska stubića. Zatimljamo malo i spojimo se na početnu. Spojimo se jednim niskim stubićem. Ovo nam je drugi red i u drugom redu svaku drugu duplamu. Znači u ovu sa sljedeću radimo dva niska stubića. Pa u sljedeću samo jedan. I u ovu posljednju radimo opet dva niska stubića. Počinjemo treći red i ovaj prvi stubić obilježit ćemo nekom drugom bojom kako bi znali uvijek gdje smo počeli. Znači ovo nam je treći red i u tom trećem redu svaku treću duplamu. Ovo nam je bila prva. U drugu opet samo jedan. U treću radimo dva niska stubića. Opet radimo jedan. U sljedeću jedan. I u ovu posljednju radimo jedan dva niska stubića. Počinjemo četvrti red. Ovu prvu petlju opet obilježimo. Sada duplamo svaku četvrtu. Druga. Treća. U četvrtu dva niska stupića. Jedan. Dva. Tri. I u četvrtu dva niska stubića. Počinjemo peti red. Opet ćemo obilježiti ovaj prvi. I u petom redu duplamo svaku petu. Tako ćemo u svakom redu, znači u petom duplamo svaku petu, u šestom svaku šestu, sedmom svaku sedmu i do desetog reda. U desetom redu napravit ćemo jednu promjenu. 
Ovo je bio deveti red i ukupno u devetom redu imamo 20 petlji. Sada radimo deseti red. Radimo tako da nećemo uzeti ovu petlju, nego je uzimamo sa ove unutarnje strane. Radimo taj prvi niski stubić i opet ćemo ga obilježiti. Radimo opet normalno u desetom redu, duplamo svaku desetu, samo što radimo sa ove unutarnje strane. Znači prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, Sedmi, osmi, deveti, deseti i tu radimo još jedan niski stubić i opet do kraja i u posljednju radimo opet dva niska stubića. I ovo je posljednji 22. stubić u desetom redu. Sada radimo opet normalno sa normalne strane. 11. red u kome duplamo 11. petlju. Obilježimo opet ovaj prvi. Duplamo 11. petlju. U sljedećem redu 12, u 13, 13 i opet tako do 16 reda. Ovo nam je bio 15 red, znači 32 stubić. I sada, kao i u onome desetom redu što smo radili sa unutarnje strane, tako i ovaj 16. red uzimamo petlju sa unutarnje strane. Opet taj prvi obilježimo. I znači ovaj 16. red duplamo 16. petlju. Svaki put znači duplamo ovu posljednju u redu i ovu ovdje središnju. U svakom redu dobivamo po dvije petlje više. Tako da ćemo sada u, ovoj, u ovom redu imati 34 petlje. Prvi, drugi, treći. I tako redom do 16. petlji u kojoj radimo dva stubića. 17. red radimo opet normalno, znači duplamo 17. pa 18. 19. i tako napravimo 21. red. Na kraju 21. reda završavamo. To je bio 21. red, ukupno imamo 44 stubića, sad ovaj konac možemo izvaditi. I počet ćemo u ovu prvu petlu. Normalno radimo jedan niski stubić. Sad u tu petlju radimo još 7 niskih stubića. Znači imat ćemo 8 stubića u jednoj petlji. 
saya kiri Pit Shift Sedan I osam Onda ovu sljedeću petlju preskačemo i u ovoj petli radimo jedan mrtvi bud. Opet preskačemo ovu jednu petlju i u sljedećoj radimo opet osam niskih stubića. Opet jednu petlu preskačemo, u sljedeću opet radimo mrtvi bod i u sljedeću počinjemo, znači jednu preskočimo, u sljedeću opet radimo tih osamnijski stubića i to ponavljamo do kraja. Stigli smo do kraja i sad se spojimo na prvu petlju, ali ne uzimam bijeli konac, ja ću uzeti sada zeleni, ipak je to božične drvce. Počinjamo red sa zelenim koncem, tako što ćemo u svaku ovu petlju napraviti po jedan petlju niski stubić. Ova dva kraja ćemo malo privezati. Bijeli konac odrezati. I onda ćemo ih uplasti. Znači radimo u svaku petlju po jedan niski stubić. I tako do kraja reda. Na kraju reda spojimo se opet na ovu početnu. Jednim mrtnim bodom napravimo još jedan lančić. I opet odrežemo zeleni konac. I onda opet uzimamo bijeli konac. Tako nam izgleda završni krug. Sada uzimamo opet bijeli konac. I ova dva reda koja smo radili s unutarnje strane, one se primjećuju. Tu uzmemo jednu petlju. I počinjemo sa bijelim koncem. Radimo isti princip kao što smo radili ovdje. Znači napravimo prvo jedan lančić. I u tu petlju još sedam niskih stubića. Opet ćemo imati osam stubića u jednoj petlji. Znači 
Ponte Nossa. Opet isto onako ovu jednu preskočimo, u sljedećoj ponovno radimo mrtvi bod, opet jednu preskočimo i u sljedećoj opet radimo osam niskih stubića. I tako do kraja reda i onda opet ćemo sa zelenom bojom u svaku petlju staviti po jedan stubić. I isto tako ćemo napraviti i na ovome u desetom redu. Ovako nam to sad izgleda. Preostaje nam još uprašavanje gora. To bi bilo najbolje da se prepustite mašti na volju i da sami napravite. Najbolje možda nekim perlicama u boji ili tako nešto. A ja vam sada mogu pokazati kako sam ja pravila ovako ovi mali ukrasi ako nemate baš ništa pri ruci, a htjeli bi da to završite. Pokazat ću vam sad. Uzmete znači ovaj crveni konac ili koji mi već hoćete i provučemo iglu ovako. Sada omotamo oko ove igle pet puta. Pet puta i provlačimo iglu kroz ovu sljedeću. I dobili smo prvu kuglicu. Sad ovdje si hoćete li vi to u više boja i koliko ćete gusto. Ja ću ovako i svaku petu. Možete i šire pa da stavite još nekih boja. To sad sami možete odlučiti. Znači provučemo iglu i pet puta omotamo oko igli. Dva, tri, četiri i pet. Ako želite veće kugle, vi možete i više puta. To je sve stvar vašeg izbora. I tako nastavimo dalje. I dobili smo još jedno drvce koje se može lijepo ukrasiti na razne načine. Ja ću ovome dodati samo još ove lampice da dobijemo svjetliće drvce. Potrebno ih je samo dobro ispraviti da bi mogli provlačiti da nam to ne zapinje. I na vrhu isto malo saviti kako nam ne bi cijepalo ovu bunu. Znači ovaj početni samo dobro da ovako savijemo. I onda jednostavno provučemo na par mjesta. Samo pazite da vam s gornje strane što manje ovoga izdiri jer ne izgleda baš lijepo. Namjestila sam lampice, s ove strane se i ne vide. 
telefon da se primijete, ali to možemo sakriti ovom podlogom. Ukoliko želite napraviti ovakvu podlogu za ispod, radite na istom principu kao što smo radili ovaj, ovo drvce. Znači počinjemo sa magičnim prstenom i u prstenu napravimo četiri niska stubića i onda onako u drugom redu duplamo svaki drugi, u trećem svaki treći, u četvrtom svaki četvrti i tako dalje, ovisno koliku želite podlogu da dobijete. A nama sada preostaje da umetnijemo ove baterije i da isprobamo naše svjetljeće drvce. I evo ga! I to bi bilo sve za danas. Uskoro se opet vidimo u nekom novom izdanju. A do tada, kao i uvijek, svima zahvaljujem na pažnji. Sve vas puno pozdravljam i vidimo se uskoro. Ćao!